O próximo orador, deputado Paulo César Quartiero, DEM de Roraima. Ausente. Opa, desculpe, deputado. Com vontade, cinco minutos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Eu tive recentemente aqui nessa tribuna para relembrar os dois anos de retirada dos brasileiros da reserva demarcada Raposa Serra do Sol. Nós dissemos aqui e dissemos anteriormente da, da solução lá que iria causar problema, problema para o Estado, ia causar problema para a população e especialmente para os indígenas, os mais fragilizados dentro da nossa sociedade. Dissemos isso e viemos aqui dizer, depois de dois anos, que aquilo aconteceu. E hoje nós temos uma reportagem extensa da Veja, que mostra exatamente isso. Os índios, vivendo em favela, saíram da reserva de 1 milhão 745 mil hectares e estão na favela catando lixo em Roraima, em Boa Vista. E os que saíram de lá, não índios, estão aqui. Um que era fazendeiro, meu conhecido, da região, hoje sobrevive vendendo churrasquinho. Então, essa questão da demarcação Raposa Serra do Sol, a gente volta aqui, se torna até chato falar, mas é uma coisa que tem que ser falado. Foi um crime que se fizeram contra essa nação brasileira, contra o povo de Roraima, contra o nosso Estado e contra, principalmente, o nosso Judiciário. O judiciário se desmoralizou, está desmoralizado, até que ele volte e revise o que fez. A poesia do seu ministro Aires Brito, ela é genocida. E a prova está também que fazer essa, essa monstruosidade que a Veja mostra, com profundidade, com exatidão, dá lucro que o ministro, na época, que era advogado dessa demarcação, o ministro Toffoli, foi promovido a ministro do Supremo Tribunal Federal e hoje é ministro. Quer dizer, progrediu fazendo esse crime contra a nação brasileira. E no resultado disso, nossa população prejudicada, as promessas que foram feitas, nenhuma foram cumpridas de reassentamento, de indenização, disseram também que haveria projeto para os índios poderem botar as terras que eles, teoricamente, seriam deles para produzir, para produzir até a sua seu desenvolvimento, o seu bem-estar, não tiveram nada disso e são hoje vítimas também desse processo. Eu queria dizer que vai lá os ministros do Supremo, especialmente o seu Ares Brito, o seu Toffoli, Vão lá em Roraima se responsabilizar pelo que eles fizeram. Aqui teve muitos parlamentares, nossos colegas, que iam lá quase todo mês lá em Roraima fazer apologia daquela demarcação. Dizer que lá que seria o paraíso, que o Brasil estaria, estaria fazendo o maior reconhecimento aos índios, às injustiças praticadas contra eles. Vão lá se responsabilizar pelos que eles fizeram lá em Roraima. O estrago o Estado inviabilizado, a população desprotegida e quem é que se anima a investir nesse Estado de Roraima? Hoje nós temos fruto dessa política debarcatória que leva a questão fundiária indígena e ambiental, nós temos sobrando do Estado de Roraima, um Estado que é do tamanho do Estado de São Paulo, 6% para a produção. Quer dizer, nosso Estado praticamente inviabilizado, uma situação que merece realmente que essa casa que as nossas autoridades reconsiderem esse assunto e dê uma chance para Roraima encontrar um caminho para seu desenvolvimento e poder levar bem-estar à sua população. Obrigado, senhores. Oi. Concedo a palavra ao deputado Celso Maldane, PMDB de Santa Catarina. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, com um olho na economia e outro nas inovações tecnológicas, cerca de 1.600 empresários do comércio estiveram reunidos na 43ª Convenção Estadual 
do Comércio Logista em Chapecó, Santa Catarina, onde abordaram uma pauta que teve como tema central o consumidor do futuro. O evento foi desenvolvido sob organização da Federação das SDLs de Santa Catarina e da Câmara de Logistas de Chapecó. A Convenção Estadual tem se firmado como o grande momento do varejo de Santa Catarina, contribuindo para a formação, o conhecimento e a troca de experiências indispensáveis para o desenvolvimento do setor que nunca cruza os braços, que está sempre buscando sintonia com a atualidade, com a realidade do mercado. É preciso, no entanto, acompanhar a demanda do setor e atender o anseio das micro e pequenas empresas através de medidas que tramito nesta casa e que correspondem à necessidade dos empreendedores de todo o país. Medidas como o aumento dos limites de faturamento, tratamento trabalhista diferenciado e favorecido através da desoneração da folha de pagamento. É necessário oferecer ao setor condições diferenciadas de financiamentos nos mesmos moldes, por que não, por exemplo, do PRONAF, além de programas de capitalização de micro e pequenas empresas que abranjam também as empresas enquadradas no simples. Promover a universalização do cartão do BNDES através da flexibilização dos requisitos e da definição de metas arro arrojadas para os bancos operadores. Não há como planejar o fortalecimento do setor sem aplicar um tratamento diferenciado nas áreas tributária. Esse assunto que está sendo tão debatido aqui na Câmara Federal. Temos que, urgente, se não for possível uma reforma tributária, mas uma Reforma o mínimo fatiada, acabando com a guerra fiscal entre os Estados, na questão do ICMS interestadual, na questão da desoneração é, da folha de pagamento e, principalmente, também aumentando as taxas, como eu coloquei, os faturamentos do Super Simples Nacional. Na questão ambiental, na questão trabalhista e de inovação das micro e pequenas empresas. O foco dos empreendedores está voltado para atender as demandas do mercado. Precisamos aprovar leis que saiam da contramão do desenvolvimento econômico para caminhar na direção do crescimento. Estamos preocupados com a desindustrialização, principalmente com a entrada de muitos produtos aqui dos países asiáticos. Meus cumprimentos aos empresários catarinenses que fizeram um esplêndido evento em Chapecó, bem como aos senhores Roque Pelizaro Júnior, presidente da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e Catarinense lá de Curitibanos, e ao presidente da FCDL Santa Catarina, Sérgio Alexandre Medeiros, que, que capitaneiam o setor em Santa Catarina com muita competência e dedicação. Era isso, senhor presidente. Obrigado, deputado. Conselho da palavra, deputado Manuel Júnior, Manuel Júnior, MDB da Paraíba. Tudo bem? Vou fazer um grande expediente aqui agora. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas senhores da imprensa, servidores desta casa, venho com pesar, senhor presidente, registrar os incidentes ocorridos na Paraíba no dia de ontem. Palácio da Redenção, casa do governo, do poder executivo, teve ontem um episódio que não me, me recordo, não me lembro nesse tempo em que sou e milito politicamente na Paraíba, nos meus três mandatos de prefeito, como deputado estadual que fui, vice-prefeito da cidade de João Pessoa, 